Ասեր են գտնվում այն շենքը, որ տեղ հինք շապտի 1918 թվականի ոգոստոսի մեկին 11 նանց 30-ին տեղի ունեցավ նորանկա Հայաստանի խորորդարանի անդրենի կնիստը։ Հորորդարանի աշխատանքների համար հատկացվել էր երևանի թեմական դպրոցի շենքը, որ տեղ տեղավորված էր կաղաքային ակումբը։ 1970-ականների կեսերին շենքը հիմնը հատակավերվեց, որի տեղում կառուցվեց Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնը։ Ակում ու հարմանեցված էր խորորդի նիստերին, դահլիչում տեղավորված էին պատկամավորները, որոնք բաժանված էին առանձին խմբակցությունների։ Աչկողում հաժողորդական կուսակցության, ինչպես նաև ազգային փոքրամասնությունների, � Հորիզոնդերթում այտորը նկարագրող թղթակից նարձանագրում էր, կաղաքն ուներ սովորական տեսք, ոչ մի զարդարանք փողոցներում։ Կարավարությունը ոչ մի միջոց ձերկ չեր առել և թողել էր, որ ազգաբնակչություն տրամադրությունները տարաբնույթ էին, այլև իս շատերի համար անհավատալի էր թվում, որ հայությունը զրկանքներից ու գերությունից հետո կարող է հարնել և ունենալ իրանկաղ պետությունը, իր երկրի գերագույն իշխանություն � Հառին նհարյուր տասնութ թվականի ոգոստոսի մեկին հրավիրված Հայաստանի խորորդի անդրանիք նիստ ընդումված կարքի ամաձայն բաց հետ խորորդարանի ամենա տարեց անդամը, ավետիկ Սահակյանը։ Այո, մեր հանրապետությունը փոքր է � Եվ բարեկամական նոր դաշինքով թուրկյայի և նրա դաշնակից պետությունների հետ, որոնց ներկայացութիշները ներկայեն այստեղ, դիմեսնա ներկաների։ Եվ սա ասվում էր ոսմանյան կայսրության պաշտոնական պատվի 1917 թվականին ընտրվում է հայոց ազգային խորորդի ապանայև անդերկովկասյան Սեյմի ու կարավարության անդամ։ 1918 թվականի ոգոստոսի մեկին ընտրվում է Հայաստանի Հանրապետության առաջին խորորդարանի նախագա։ 1920 թվականի սկզներին ընտրվում է երկրորդ կումարման խորորդարանի փող նախագա, իսկ նույն թվականի վերջին ձերպակալվում է բոլշևիքների կողմից և ազատ է արցակվում միայն պետրվարյան ապստամբության շնորի։ Մահացել է 1932 թվականին բերութում։ Նույն որը ժամտասներկուսին խորորդարանի շենքի վրա բարդրացվեց երագույն դրոշը։ Այն հաստատվել էր դարևս հուլիսի վերջերին հայոց և երևանի ազգային խորորդների համատեղ նիստերից մեկում։ Դրոշի այդ տարբերակ ա Մոտարապես մեր կամիս առաջ այստեղ զեկույցի համար եկավ Հայաստանի ներկայացուցի չայկական պարլամենտի անդամ մարդիրոս Հարությունյանը։ Ես նրանից իմացամ է ազգային դրոշի մասին, որը խորորդանշում է ծիածանը։ Բո� ծիածանով կգամարեք մեր տանջված ու սիրված հայրենիքը։ 1919 թվական հուլիս նորնախի ջևան։ Հորորդարանի առաջին նիստից հետո տեղի ունեցավ զինվորական շեկերտ գեներալ նազարբեկյանի գլխավորությամբ։ Հատանատեսը պատնում է, որ Հաջորդորնիս խորորդարան ու կարավարությունը դերնամուխ եղան երկրի վերաշինության գործի։ 
ազգային խորորդի եւ կառավարության անդամների մի մասը միայն մի քանի օր առաջ էր ժամանել Հայաստան։ Երկար վիճաբանություններից հետո ի վերջո Թիֆլիսից նրանք գնացքով Հայաստան ուղևորվեցին հուլիսի 17-ին։ Հայրենի հողում կառավարության անդամների առաջին հանդիսավոր ընդունելությունը դիլիջանում էր։ Քաղաքը զարդարված էր դրոշներով, գորգերով ու ծաղիկներով։ Աստավյան ներկայիս աբորյան փողոցը լի էր բազմությամբ։ Երկու կողմերում կանգնած էին բաշապարանի եւ Սարդարաբադի հերոսները, պատմում է ականատեսը։ Մինչ այդ արդեն Թիֆլիսի ու Երևանի ազգային խորհրդների Հուլիսի վերջին տեղի ունեցած համատեղ նիստերում վերջնական ձև էին ստացել Հայաստանի խորհրդն ու կառավարությունը։ Որոշվեց խորհրդի կազմում ընդգրկել նաեւ թուրքերի, եզիդիների եւ ռուսների ներկայացուցիչների։ Այսպես ձևավորվեց Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին օրենսդիր մարմինը Հայաստանի խորհրդ անունով։ Խորհրդարանն աշխատում էր հատուկ հաստատված կանոնակարգով, ռեգլամենտով։ Խորհրդարանի աշխատանքները կազմակերպվեցին հանձնաժողովներով, որոնցում ընդգրկված էին բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Ընդհանուր թվով հանձնաժողովները 14-ն էին: ֆինանսական, օրենսդրական, ինքնավարության, խմբագրական, դպրոցական, բարենավորման, գաղթականության, բժշկասանիտարական, հողային, աշխատանքի մանդատային, նակազի, հարցապնդումների եւ կարգադրիչ։ Ձևավորվում էր նաեւ իշխանությունների փոխվերահսկողության համակարգ։ 1918 թվականին հատուկ օրենքով ստեղծվեց պետական վերահսկողության մարմին, որի ղեկավարի աշխատավարձը հավասար էր նախարարի վարձատրության չափին։ Նպատակը մեկն էր իրականացնել կառավարության ֆինանսական տնտեսական հարցերի վերահսկողություն եւ հետևողական պայքար ծավալել պետական զարգացարարությունների աշխանական չարաշահումների կոռուպցիայի դեմ։ Հայաստանի պետական վերահսկի ճնտրվեց ընդդիմադիր ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչ գրական հասարակական գործիչ Մինաս Բերբերյանը։ Մինաս Բերբերյան ծնվել է նորնախի ջևանում։ Թիֆլիսում եղել է բանկի տնօրեն։ 1914 թվականին ընտրվել է ազգային բյուրոյի քարտուղար։ 1918 թվականին թողնելով Թիֆլիսի հանգիստ կյանքն ու պաշտոնը տեղափոխվել է Երևան ծառայելու հայրենիքին։ Առաջին հանրապետության խորհրդարանի կողմից ընտրվել է Հայաստանի պետական վերահսկիչ։ Մահացել է 1919 թվականին Երևանում մծավոր տիֆից։ Սահմանած օրենքի համաձայն պատգամավորները իրավունք չունեին զբաղեցնել պետական կամ հասարակական վճարովի պաշտոն։ Խորհրդարանի նիստերին անհարգելի բացակայության դեպքում պատգամավորները զրկվում էին պետական վճարից, որը տրվում էր նրանց սննդի եւ ճանապարհածախսի համար։ Հետագայում այս հարցով խորհրդարանի կանոնակարգում կատարվեց մի լրացում։ Պարլամենտի նիստերից բացակայելու հարգելի պատճար համար էլ կամավոր բանակի մեջ մտնելը։ Խորհրդարանի առաջին իսկ խնդիրներից մեկը դարձավ երկրի կառավարության գործունեության ծրագրի հայտարարագրի հաստատումը։ Կորտադիր մարմինը ձևավորվել էր դերևս հունիսի առաջին օրերին։ Նախատեսվածին հակառակ անհնար եղավ ձևավորել կոալիցիոն կառավարություն։ Հատկապես ժողովրդական կուսակցությունը պահանջում էր իրեն վստահել վարչապետի պաշտոնը։ Կար երկրորդ կողմը այն էր, որ նաև ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչները առաջարկում էին ընդլայնել հայոց ազգային խորհուրդը, որովհետեւ այն դառնա համահայկական մի կառավարման մարմին Երևանում ստեղծեն տեղական մարմին այսինքն ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչները չեն ցանկանում Թիֆլիսը թողնել բարկեցի կյանքը թողնել եւ մեկնել Երևան որը գյուատիպ մի քաղաք էր ավաներ Հունիսի 7-ին վարչապետ էր ընտրվել Հովանես Քաջազնումին Հովանես Քաջազնումի Հովանեսի գիտխանյան ծնվել է 1868 թվականի նախալքալակում Ավարտել է Մոսկվայի համալսարանի ճարտարապետության բաժինը։ 1918 թվականին եղել է անդրկովկասյան Սեյմի դաշնակցական պատգամավոր։ Բաթումի հաշվության բանակցությունների պատվիրակության անդամ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետ։ 1919-ից 20 թվականներին Հայաստանի համար տնտեսական օգնություն ապահովելու նպատակով մեկնել է Հյուսիսային Ամերիկա։ Վերադառնալուց հետո ընտրվել է խորհրդարանի փոխնախագա։ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո բան տարկվել է եւ ազատ տարձակվել Փետրվարյան ապստամբության շնորհիվ։ Անցել է Պարսկաստան, այնուհետև հաստատվել Ռումինիայում։ Խորհրդային իշխանության Բեռլինի ներկայացուցիչի միջնորդությամբ վերադարձել է Խորհրդային Հայաստան եւ աշխատել որպես ճարտարապետ։ Պատմում է, որ 1938 թվականի մայիսի 28-ին բացակայել է աշխատանքից, նստել է զանգուգետի ափին եւ միայնակ տոնել Հայաստանի անկախության տարեդարձը։ Այդ ոճի համար էլ բանտարկվել է եւ նույն թվականին մահացել Երևանի Չեկայի բանտում։ 1939 